Творчество и ночь – это взаимосвязанные вещи. Поэты и писатели любят это время суток за романтику и своеобразное колдовство с наличием подтекстов. Ночь – это время, которое можно дорисовать самостоятельно, наводнить его красками, добавить силуэтов и смыслов. Поэтому, говоря о литературе, невозможно пройти мимо ночи. Слово «ночь» во всех языках индоевропейского мира оформлено по схожим фонетическим законам. И это своеобразным образом объединяет людей всего мира именно ночью. Вспомните древнегреческую богиню Никту, которая является своеобразной персонификацией этого времени суток. Никто, ночь, никто. Взаимосвязи и загадки, как тут не использовать подобную лексему в своем творчестве? Литература и ночь, как предмет пространства и времени, всегда идут рука об руку. И в наше время эти две половинки объединяются в понимании Библию ночи, главном празднике всех книжников. Есть такие явления, как полярные и белые ночи, которые длятся неделями. Поэтому и в книжном интернет-магазине «Лабиринт» Библио ночь будет идти целую неделю. С 18 по 25 апреля на сайте, ссылку на который я вам оставлю в описании, можно будет приобрести книги со скидками до 50%. Небывалый кутеж для всех любителей почитать, ну а мы с вами именно такие. Поэтому используйте мой промокод «Кутеж» при заказе от 1600 рублей для получения своеобразного литературного сувенира. Внимание, промокод будет работать только в дни Библио ночи. И обратите внимание, что в это же время на сайте будут доступны 30 тысяч книжных подарков и 100 тысяч купонов на дальнейшие покупки в лабиринте. Так что используем книжный кутеж по полной. И так как вы наверняка уже поняли, что этот выпуск будет связан со стихами, то давайте проведем своеобразную игру. Пишите в комментариях продолжение строчки, естественно, в стихах. Пора. Кутеж. Я покупаю книги. Тарет, тарет, тарет. И дальше. Ну и продолжим. Полное соперничество, а иногда и открытая борьба между днем и ночью, которые являются братьями и сестрами, это постоянные образы мифологии различных народов. Но абсолютно всегда ночь нам показывают как нечто потустороннее, некое время для пороков и страхов. Но, однако, поэты, по моим личным наблюдениям, гораздо чаще, чем писатели, романтизируют это время. Давайте обратим свой взор к поэту, который воспевает ночь во всех ее оттенках. Я, конечно же, говорю об Иосифе Александровиче Бродском. Бродский рос в Петербурге, воспитанный белыми ночами, поэт очень часто использует различные оттенки ночного времени суток в своих стихах, как, впрочем, и другие северно-столичные поэты. Нужно обязательно обращать внимание на то, что ночь в оттенке молока имеет абсолютно другие прообразы и, безусловно, коннотации. Так что не новость, особенно для Киркорова, но настроение полностью зависит от цвета. Бывает лед сильнее огня, зима порой длиннее лета, бывает ночь длиннее дня и тьма вдвойне сильнее света. Раз тьма все-таки сильнее, давайте обратим свое внимание на привычные нам ночные оттенки. Словарь цвета поэзии Бродского, составленный Валентиной Полухиной, позволяет нам взглянуть подробней на различные оттенки ночи, которые использует Иосиф Александрович в своих стихах. Возьмем для примера темноту, как символ и синоним ночи. Темень четыре раза, темнее восемь, темнеть, потемнеть двадцать семь раз, потемневший один раз, темнить один раз, темно до темно тридцать один раз, темнота сто восемнадцать раз, темный шестьдесят шесть, темным темно дважды. Как вы можете сами догадаться, это не единственный синоним ночи, который Иосиф Александрович использует в своем творчестве, и при желании вы можете ознакомиться подробнее со всеми оттенками. Ссылку на словарь я вам также оставляю в описании. И нельзя не отметить, что ночь все-таки у него чаще обретает белые светлые тона, а вот серые и черные встречаются пореже. Ночь Бродского, по сути, есть предмет пространства и времени, который наделен физическими, иногда физиологическими и динамическими данными. Например, ночь входит в город будто в детскую, застает ребенка под одеялом, и ночь в данном случае становится по сути человеком, которая даже может быть одержима белизной и может испытывать чувства. Но важнее всего в изучении и препарировании стихов Иосифа Александровича тот факт, что ночь у поэта иногда обладает свойствами воды. Снаружи льется ночь густой рекой, проплыть сквозь ночь и так далее. Вода у Бродского, я вам напомню, это особенный архетип, который в свою очередь обладает сакральными смыслами. 
Берем набережную неисцелимых и читаем. Я всегда придерживался той идеи, что Бог, или по крайней мере его дух, есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз дух Божий носился над водой, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам ряби и, поскольку я северянин, к ее серости. И берем текст так называемой книги книг. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Понимаете, да, к чему я веду? Тьма и вода были еще раньше, чем появился свет. Собственно, день. Это две своеобразные первородные субстанции, которые Бродский сознательно или бессознательно, мы так никогда и не узнаем, связывал воедино. И из этого трепетного в своей основе образа можно сделать вывод, что некое языческое, мифологическое восприятие ночи содержится в генетической памяти людей, которые обладают, ну уж больно тонкой душевной организацией. И это загадочность темноты, ее спокойствие, которое может взорваться и внутри себя, и выпустить собственных человеку демонов, полуночных, все это является подходящим фоном для неврологии и дальнейшей сублимации. А вот как вы относитесь к этому времени суток? Спокойнее ли вам работается ночью? Или, возможно, вы отнюдь не сова и предпочитаете использовать ночь для сна? Пишите в комментариях, как вам этот образ со всей своей глубиной. Ну а у меня на этом все. Я не буду просить вас подписываться на канал. Лучше смотрите те ролики, которые вы еще не смотрели. И будем с вами дальше читать вместе.